Hello, Assalamu Alaikum everyone. Welcome back to my BBA education channel. So today I am going to explain you about BBA um, financial markets and services. It is uh, this subject is there in your uh, BBA final year fifth semester. According to Osmania University syllabus, we are going to discuss each and everything in detail. If you have any queries, means you can ask me in the comment section. In this video, I am going to tell you that what to learn uh, for your exams and what not to learn for your exams. And I am telling you the very most important questions according to you know, your exam. If you are not uh, understanding any particular topic means you can ask me in the comment section. And in this video I am going to tell you that uh, just to get pass marks. If you pass marks in your exam, then you have to do what you have to Pass marks in the sense 60 to 70 percent. If you have to score how many units you have to cover it. Okay. And if you have to do 90 percent marks in your exam and you have to do A grade in your exam, so, you have to cover which units cover and the amount of important you cover will improve your grade inshallah improve so please uh, watch this video till end and please share this video among your friends uh, so they will get benefited by this video thank you so much let's start a topic here financial markets and services here in this uh, we have five units number one unit is structure of indian financial system number two unit is um, primary and secondary market number three unit is leasing and higher purchase number four unit is non-fund financial services number fifth unit is mutual funds okay here we have five units in this let's start with first unit unit number one it one is structure of indian financial system here indian financial system indian financial system ke sabse important jo hai wo hai kya hai wo types of financial market ye bahut zyada important hai theek hai market then next wala hai functions rbi and sebi ke okay yahan par yahan par kya financial market regulatory institution and and their functions RBI and SEBI global financial market so RBI and SEBI global financial market belong ke liye bahut important hai aur ye yahan pa thik hai Indian financial system aur saath mein iske functions aap padhiye short ke liye ok so abhi yahan pa short ke liye functions hai aapko types of financial market aapko kis ke liye padhna hai long ke liye RBI and SEBI long aur short do bhi cover ho raise mein global financial market bas itna cover kari hai ye sab ye sab aap chhod di jay exam thik hai exam के लिए सिर्फ इतना ही important है अगर examiner आपका paper difficult या easy किस तरह भी बनाए तो आप ये attempt कर सकते ठीक है so first unit में इतना है इतना पढ़िए first unit में okay अभी यहाँ पर हम first unit cover कर चुके हैं then अपना second unit क्या है primary and secondary market primary and secondary market में क्या है primary market introduction book building free pricing underwriting so अभी यहाँ पर ये topic short short topic से जो कि short के लिए है but एक साथ आपको एक एक टॉपिक को अलग 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 ऐसा डिस्क्राइब करके वो लॉन्ग के लिए एक्सप्लेन करने भी बोल सकते हैं तब आप क्या करना मीनिंगफुल आंसर मीनिंगफुल कंटेंट यूज करते हुए आंसर को डिस्क्राइब करना इफ आप मीनिंगफुल कंटेंट नहीं यूज करें नॉर्मली इफ यू आर फिलिंग द पेजेस मींस दैट इज नॉट इंप्रेस्ड बाय एग्जामिनर ओके एग्जामिनर विल नॉट गेट इंप्रेस्ड बाय दैट सो ट्राई टू अटेंड मीनिंगफुल आंसर्स इन योर एग्जाम योर इन थ्योरी ओके then here primary and secondary market you have primary market book building book building is important for short one then underwriting very most important short ke liye bahut important hai underwriting then online ipos e prospectus okay so online ipos is also important for short one then we have e prospectus that is also important for short one secondary market mein aapko kya organization of stock exchanges theek hai अभी यहाँ पर primary market में इतना cover हो रहा है free pricing भी short के लिए important है new financial instruments जो है वो बहुत ज़्यादा important है आपको short के लिए it is it is very most important for short right then internet trading is also important for short one trading and settlement is also important for short one राइट right? अभी यहां पे कोई भी सेकंड यूनिट में ऐसा कुछ नहीं है आपको कि कोई एक पर्टिकुलर शॉर्ट लॉन्ग के लिए होना है कोई टॉपिक आपको लॉन्ग के लिए किस तरह बोलेंगे राइट समथिंग अबाउट प्राइमरी और एल्स सेकेंडरी मार्केट और एल्स डिफरेंसेस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट इस तरह से शॉर्ट के लिए आएगा या फिर स्टॉक एक्सचेंज 
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज एक लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आप पढ़ सकते हैं ठीक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज राइट सो इतने लॉन्ग शॉर्ट इस तरह है सेकेंड यूनिट आपकी बहुत ईजी है ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट एंड प्लीज लर्न इट देन वॉट यू हैव थर्ड यूनिट इज लीजिंग एंड हायर परचेज लीज एंड हायर परचेज बहुत आर इम्पॉर्टेंट बट आपको क्या करना है यहाँ पर लीज एंड हायर परचेज में सिर्फ एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन हायर परचेज एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन किसके है ये एडवांटेजेस लीजिंग का आपको मीनिंग डाला है वहाँ पर डेफिनेशन उसके बाद आपको क्या करना है एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ लीजिंग ठीक है ये आपको पढ़ना है लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है फिर नेक्स्ट आपको क्या है डिफरेंस बिटवीन लीजिंग एंड हायर परचेज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको ये लॉन्ग के लिए ठीक है ये भी लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है देन नेक्स्ट क्या है वेंचर कैपिटल डेफिनेशन रेशनल स्टेजेस ऑफ फाइनेंसिंग ये भी लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ फाइनेंसिंग देन हायर परचेज सिर्फ हायर परचेज आपको शॉर्ट के लिए पूछेगा एग्जामिनर ओके देन क्लासिफिकेशन ऑफ लीजिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर लॉन्ग वन सो दिस आई गेव यू फॉर लॉन्ग एंड एज वेल एज फॉर शॉर्ट फोर्थ यूनिट अभी क्या है नॉन फंड फाइनेंशियल सर्विसेज इन दिस नॉन फंड फाइनेंशियल सर्विसेज वॉट यू विल हैव यू विल हैव फैक्टरिंग एंड फॉर फेटिंग ओके इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर शॉर्ट वन राइट फीचर्स मैकेनिज्म एंड टाइप्स ऑफ मॉच एंड बैंकिंग इम्पॉर्टेंट फॉर लॉन्ग वन टाइप्स ऑफ मॉच एंड बैंकिंग देल आस्क यू मो फॉर लॉन्ग वन ओके टाइप्स ऑफ मर्च एंड बैंकिंग आस्क यू फॉर लॉन्ग वन दिन डेफिनेशन ओके लर्न डेफिनेशन देन फिफ्थ यूनिट इज म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड दैन क्लासीफिकेशन एडवांटेजेस एंड डिसएडवाटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड फॉर लॉन्ग वन एडवांटेजेस पहले पढ़िए आप ओके फर्स्ट लैंड एडवांटेजेस देन गो टू क्लासीफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड एस्टिमेटिंग द नेट एसेट वैल्यू ओके हाउ टू एस्टिमेट द नेट एसेट वैल्यू इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर लॉन्ग वन ओके लर्न दिस फॉर लॉन्ग वन यू विल ऑटोमेटिकली कवर शॉर्ट सो फिफ्थ यूनिट में मैं कोई पर्टिकुलर शॉर्ट के लिए आपको नहीं दी हूँ बट कोई भी आंसर पढ़िए आप फाइव यूनिट्स हैं आपके पास ओके यू हैव वेरी लेस टाइम फॉर योर एग्जाम यू हैव फाइव यूनिट फाइव यूनिट्स हैं आपके पास पढ़िए एक एक यूनिट करके थ्री थ्री यूनिट्स पढ़िए देन गो टू फोर्थ यूनिट देन गो टू फिफ्थ यूनिट ऐसे स्लोली स्लोली करके पढ़िए बट कोई भी एक एक भी टॉपिक एग्जाम में स्किप नहीं करना मैं अपने हर वीडियो में यही बोलने की कोशिश करती हूँ आपको कि कोई भी टॉपिक आप स्किप मत करिए पूरा पेपर आप अटेंड करिए और आप पेपर अटेंड करना इम्पॉर्टेंट है मीनिंगफुल पेपर अगर आप अटेंड करेंगे तो आपको ओ ग्रेड आएगा इन ओके सो यहाँ पर ये है ठीक है यहाँ पर यूनिट नंबर वन में ये इतने दिए हैं सेकेंड यूनिट में ये आपके आंसर्स है शॉर्ट लॉन्ग जो हम डिस्कस करें अभी देन थर्ड पूरा वीडियो आप तब तक नहीं देखते आपको नहीं समझ में आता कि कौन सा इम्पॉर्टेंट है कौन सा इम्पॉर्टेंट नहीं है मैं यहाँ पर हर क्वेश्चन के साथ कोई ना कोई चीज़ डिस्कस करते हुए आपको बताती हूँ हर हर उसमें ठीक है बताने के लिए आपको ट्राई करती हूँ बट यू ऑल्सो ट्राई ओके यू शुड ट्राई एंड लर्न मोस्ट ऑफ यू कमेंट वी दैट प्लीज मेक अ वीडियो ऑन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट सो आई एम ट्राइंग टू गिव यू वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डोंट स्किप एनी थिंग लर्न एवरी थिंग वॉट एवर आई गेव यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो प्लीज शेयर दिस वीडियो अमॉन्ग योर फ्रेंड्स ओके इफ यू आर न्यू टू माई चैनल डिड नॉट सब्सक्राइब इट मीन्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल डोंट स्कीप एनी थिंग लर्न एवरी थिंग यू विल गेट गुड मार्क्स इन शाह थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो थैंक यू सो मच बाई अल्लाह हाफिज़